இது உங்கள் இன்சா மீடியாவின் யூடியூப் சேனல் மாதத்தின் கடைசி பத்தை அடைந்துவிட்டோம் இன்னும் சில நாட்களில் இந்த வருடத்தின் மிக பருக்கற் பாய்ந்த இந்த ரமதான் மாதம் முடிவடைய போகிறது அது மட்டுமில்லை மொபினா உனக்கு தெரியுமா நபி முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ரமதானுடைய கடைசி பத்தில் அல்லாவை வணங்குவதில் தன்னை அதிக அதிகமாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார்கள் மேலும் நபி முகமது சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ரமதானுடைய கடைசி பத்தில் ஒற்றைப்படியில் லைலத்துல் கதர் இரவை தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்று இன்றைக்கு இந்த நபி மொழியின் நினைவூட்டலுடன் வாங்க நாம் காணொலியை தொடங்கலாம் இன்றைய காணொலி உங்களுக்கு இரண்டு பகுதிகளாக வர இருக்கிறது இன்றைய காணொலி பல பயனுள்ள அங்கங்களையும் கொண்டதாகும் மற்றும் சில அங்கங்களின் தொடர்ச்சியையும் சில நினைவூட்டல்களையும் மற்றும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை சொல்லும் ஒரு புதுமையான அங்கத்தையும் உங்களுக்காக நாங்கள் தொகுத்து வழங்க போகிறோம் இன்றைய காணொலியை நம் அனைவருக்கும் பிடித்தமான ஒரு சமையல் தொகுப்புடன் தொடங்க போகிறோம் இன்றைய சமையல் தொகுப்பு இரண்டு பகுதிகளாக வரவேற்கிறது முதல் அங்கத்தில் நாம் எப்படி சுவையான மட்டன் ஸ்டிக் செய்வது என்பதை அறிய போகிறோம் அடுத்த சமையல் பகுதியில் சுலபமான முறையில் எவ்வாறு பங்காட் செய்வது என்பதையும் பார்ப்போம் அதனை அடுத்து நாம் தொடர்ச்சியாக கற்றுக்கொண்டு வரும் இக்ரா போனிக்ஸ் அங்கத்தின் தொடர்ச்சியாய் அரபி எழுத்துக்களை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதின் டைப் ஃபைவ் பற்றி கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எல்லோரும் உங்களுடைய புத்தகங் புத்தகங்கள் மற்றும் பேனாக்களை தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம் இக்ரோ பாட அங்கத்திற்கு பிறகு இந்த சிறப்பு மிக்க ரமதான் மாதத்தில் எவை செய்ய வேண்டும் மற்றும் எவைகளை செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றியும் தெரியவிருக்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து நம் பீஷானில் பயிலும் இளையர்கள் தங்களிடையே இருக்கும் நல்ல தோழமையை அதாவது நல்ல சொகபத்தை கொண்டு எவ்வாறு நற்செயல்களை செய்கிறார்கள் என்று நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் மேலும் நம் பீஷன் மதரசாவில் பயிலும் மாணவிகள் காபாவை பற்றி சில பயனுள்ள தகவல்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறார்கள் அது மட்டுமா பின்னர் உமா ஹாத்துல் முக்மினின் என்ற அங்கத்தில் தொடர்ச்சியை காணவிருக்கிறோம் அதனை அடுத்து நம் பிஷான் மதரசாவில் பயிலும் தொடக்க நிலை ஐந்து மற்றும் ஆறில் பயிலும் மாணவர்கள் முஸ்லிமீன்களின் முன்மாதிரி என்ற தலைப்பில் நம் ரசுல்வா சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களின் நற்குணங்களை பற்றி நமக்கு எடுத்துரைக்க போகிறார்கள் பிறகு தினம் ஒரு குரான் ஆயத்து என்ற அங்கும் அதனைத் தொடர்ந்து இறுதியாக இன்றைய சுகாதார அங்கத்திலும் மனிதனுடைய நாவை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இவ்வனைத்தையும் உங்கள் குடும்பங்களோடு கண்டுகளிக்க எங்களோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வாங்க இன்றைய காணொலியை தொடங்குவோம் இன்றைய காணொலி ஒரு சமையல் தொகுப்புடன் தொடங்குகிறது இன்றைய சமையல் தொகுப்பில் நம் அனைவருக்கும் பிடித்தமான இறைச்சியை வைத்து மட்டன் ஸ்டீக் ரெசிபியை நம் சகோதரி ஐஷா கனி அவர்கள் நமக்கு செய்து காட்ட போகிறார்கள் வாங்க மட்டன் ஸ்டீக் ரெசிபியை கற்றுக்கொள்வோம் தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் 
தக்காளி வெங்காயம் கொஞ்சம் <laughs> அது வந்து நீங்க உங்க தோட்டத்தை நீங்க போட்டுக்கலாம் வெந்துடுச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அவசியம் <laughs> வீட்டுலாம்ங்க <laughs>
மாஷாவா நம் சகோதரி நம் அனைவருக்கும் அருமையாக எவ்வாறு மட்டன் ஸ்டிக் செய்வதென்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள் இதை நீங்களும் உங்க வீட்டில் முயற்சி செய்து பாருங்கள் அடுத்து நாம் ஆர்வமுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் சென்ற காணொலியின் இக்ரா போனிக்ஸ் என்ற அங்கத்தின் தொடர்ச்சி வர இருக்கிறது நாம் இதுவரையிலும் டைப் ஒன்னிலிருந்து டைப் ஃபோர் வரை கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைக்கு நாம் சகோதரி அரபு எழுத்துக்களின் டைப் ஃபைவை பற்றி அனைவருக்கும் கற்றுக் கொடுக்க வர இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய புத்தகம் மற்றும் பேனாவை தயாராக வைத்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் வாங்க இன்றைய பாடத்தை தொடங்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வபர்காத்தூ அலமதுல்லா நாம் மீண்டும் இக்ரோஃபோனிக் சீரீஸில் மீட் பண்ணுறோம் தெளிவாக பேசுவதற்கு ஓதும் துவா ரப்பிஷ் ரஹ்லி சோதரி ஒய்எஸ்எர்லி அம்ரி ஒஹலுல் உக்குதத்தோம் மில்லி சானி எஃப் கஹூ கௌலி வகுப்பில் பாடம் துவங்குவதற்கு ஓதும் முன் துவா ரப்பி ஜிதினி இல்மோ ஒரு ஜுக்னி ஃபஹ்மா அலமதுல்லா இப்போ நம்ம இக்ரோஃபோனிக்ஸில் டைப் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃப கேஃப் லம் இப்போ இந்த டைப் ஃபைவ் லெட்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னாக்க வி ஆர் கோயிங் டு சப் டிவைட் இன்டு டூ குரூப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வில் பி த ஃப அண்ட் காஃப் ஃபாலோட் பை கேஃப் அண்ட் லம் நவ் லெட்ஸ் லுக் அட் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை த லெட்டர்ஸ் ஃப பார்த்தீங்கன்னாக்க இட் ஹஸ் அ சர்க்கிள் வித் ஒன் டாட் அப் காஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்க It is a circle with two dots up. Okay, so that is the difference between fa and kof. And now looking at kaf and lam. Okay, alhamdulillah. Ipa number the type 5 letters were the join letters paka poro. ஃப பிகினிங் ஃப மிடல் ஃப எண்டிங் ஃப காஃப் பிகினிங் காஃப் மிடல் காஃப் ending cough calf beginning calf middle calf ending calf lam beginning lam middle lam ending lam okay alhamdulillah these are the type 5 join letters apa ninga pathina ka beginning fa middle fa ending fa and beginning cough middle cough ending cough looks the same uh, except to differentiate between their dots fa has one dot up and kaf has two dots up okay ipa ninga kaf and lam ro eduthitingna ka beginning kaf and beginning lam eppadi differentiate pandradunna ka beginning kaf has a bent slight bent at the bottom and whereas lam on this vertically straight down irukum okay that's for the same for the beginning and the middle calf and lam 
ओके इप्पन नंबर एंडिंग कर्फ एंड लैम्प पत्तों ना के एंडिंग कर्फ लवंदे आ इट हैज अ लेटर विद इन इट वेरस लैम डजन्ट हैव एंड अनदर थिंग टू टेक नोट फॉर एंडिंग लैम इस दैट व्हेन यू एंड अ लैम द एंडिंग लैम विल ऑलवेज कम बिलो द लाइन सो इफ यू सी द मिडल लैम एंड द एंडिंग लैम मिडल लैम सिट्स ऑन द लाइन वेरस द एंडिंग लैम कम्स बिलो द लाइन अलहमदिलाइडेंट is a circle with one dot up whereas noon we just say as one dot up okay so this circle helps us to identify the difference similarly for cough ta इधर पातिंग ना के बोथ हैज टू डॉट्स अप ओके ये प्री इधर डिफरेंशिएट पनी आईडेंटिफाई पन्नो ना के कॉफ हैज अ सर्कल विद टू डॉट्स अप वेरस ता हैज अ बेस विद टू डॉट्स अप सो दिस सर्कल हेल्प्स अस टू आईडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन कॉफ एंड ता ओके अल्हम्दुलिल्लाह इप्पो वंदे नंबर वंदे टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर एंड टाइप फाइव लेटर्स कंबाइन पन्नी एप्री एल्डर इधर ने पापो Okay, Alhamdulillah. We are going to look at the next type of confusing letter. Lam and Alif. Okay. But number Lam and Alif are the two na. Ah, under rule, when they we have to go back to our type four letters when we said mention that ah Alif is one of the non-join letters. So if we look at it, uh, any letter that comes after alif will not join, and any letter that comes after lam will join. Let's look at some examples. இப்போ நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா few written examples to identify the difference between the confusing letter lam and alif okay but alif patinaka uh, is part of the non join letter uh, so whatever letter that comes after it it will not join with whereas lam is as normal it can join before and after so இப்போ பார்த்தீங்கனா the first word la vandu alif irukku kaf irukku lam irukku and you can see that alif did not join with kaf Okay, next one, kho, lam, kof. Lam can join with the next letter. Swad, lam, ba. Lam has joined with the next letter. Ba, lam, rain. Lam has joined with the next letter. Alif, lam, lam, ha. Alif did not join with the next letter. Lam joined with the next letter, and lam again joined with the next letter. Ta, zal, lam, kaf. Lam has joined with the next letter. Kaf, lam, shin. Kaf, lam, shin. Lam has joined with the next letter. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, uh, one fun way we can engage the kids, okay? In my white paper, drawing paper, I've actually drawn a background. So, I decided to call this game Race the Letter. Okay, so everything is about cars, uh, road, cars, tracks, okay, traffic lights, stop signs. So, either were a fun car, on engagement, the kind of pictures children like to see uh, visual effects. So, um, and visual effects are very good for children to identify. Uh, okay um, and I have some cars here tall cars and I have actually uh, labeled some letters and placed some sticker on top of the car so now what I will be doing is that I will be finding the letter so I have written the letter cough okay and I will say this um, as I say the letter the child will actually run through the racetrack and place the car on the correct track okay cough beginning cough middle cough ending cough okay alhamdulillah um in the mari play la vandu children vandu engage pannumbodhu it helps them to uh, strengthen to identify the letters alhamdulillah Alhamdulillah, here I have um, another fun game using Lego blocks, okay. Lepati um, Naka and the Lego blocks Londa, I've used um, whiteboard marker uh, to write the letters on it, okay. So, each of my letter will have four different joint letters, letter by itself, beginning letter, middle letter and ending letter. So, let's see how to build the block. I have two uh, samples are uh, two examples of the letters here i have jim and fa so let me take jim so jim by itself okay let me find the beginning beginning jim middle jim ending jim my next tower fa beginning fa middle fa ending fa okay alhamdulillah so this is another way you can engage your child alhamdulillah alhamdulillah ipo namba vande graphonics la type 5 letters mudichirukom okay we have looked into fa calf calf lamb in the Four letters you know, you identify pandradhi, pronounce pandradhi, yeldhradhi papatrikum, including its joint letters. Inshallah, ninge, ninglu, uh, in the varu, practice pani paringa. We have uploaded uh, a revision practice paper uh, for you in our IMSA Media YouTube channel description link. Mindumongla sandikum vare. Asalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. நம் சகோதரி நமக்கு பொறுமையாக டைப் ஃபைவ் என்னுடைய எழுத்துக்களை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நம் சகோதரி கற்றுக் கொடுத்த முறையிலே நாமும் நம் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் வீட்டில் பயிற்சி செய்து அரபி எழுத்துக்களை மிக விரைவில் கற்றுக்கொள்வோம் இதனை நீங்கள் தொடர்ந்து வீட்டில் கற்று மற்றும் உங்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து பயிற்சி செய்து பழகுவதற்கு இந்த சேனலின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை கிளிக் செய்யுங்கள் நமது பீஷான் மதரசாவில் நம் மழுடைகள் அரபி எழுத்துக்களை பல வித்தியாசமான விளையாட்டு வழிகளின் மூலம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் புது மாதிரியான வழிகளில் எழுத்துக்களை கற்றுக்கொள்வதால் இவ்வழி விளையாட்டுகளின் மூலம் அவர்கள் அரபி எழுத்துக்கள் கற்பது சுலபமாக அவர்களின் மனதில் பதிந்துவிடுகிறது நீங்களும் இம்முறைகளை உங்கள் பிள்ளைகளுடன் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் அடுத்து நாம் பார்க்கவிருப்பது மற்றொரு சமையல் தொகுப்பு பொதுவாக இனிப்பு பலகாரம் என்றாலே நாம் அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஒன்றுதான் இப்பகுதியில் நாம் அனைவரும் வாழைப்பழத்தை வைத்து எவ்வாறு சுலபமாக பங்கா பிசா செய்வது என்பதை நம் சகோதரி அனீஸ் பர்வீன் கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க வாழைப்பழத்தை வச்சு இன்றைக்கி எப்படி ஒரு சிம்பிளான டிசர்ட் செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் இது ஒரு மிலே டிஷ் இது பேர் வந்து பங்கா பிசா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு வாழைப்பழம் 
ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜபர்சி ஆர்லிக்ஸு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் பால் பாண்டன் எசன்ஸ் ஒரு தட்டி நாட்டு சக்கரை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி வெள்ள சீனி தேவையான அளவு உப்பு ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் இது எப்படி செய்யலாங்களா இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் சட்டியை வச்சுட்டு அப்படின்ட்டு தனியாக ஊற்றிடுங்க அதோடு அந்த நாட்டு சக்கரையும் போட்டுருங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் பாண்டா லீஃப் யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு இல்லாததுனால இந்த பாண்டன் ரெசன்ஸ் ஒரு சொட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வாசனைக்காக நான் மூடி வச்சுட்டு அது குதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க கரையில் வரைக்கும் இப்போ கரைஞ்சிருச்சு ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜவ்வரிசியை போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இருக்கிற அந்த உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீனி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அது கொதி வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அது வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் நான் அந்த மூணு பழத்தையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ சீரப் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்க நல்லா கட்டியாகவும் வந்துருக்கு மெயினாக ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் அந்த எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பல்ல பாதியில் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நான் இதில் ஊற்றிடுறேன் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினேன் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு இடையில் நீங்கள் வெட்டி வச்சுருக்க வாழைப்பழத்தை வந்து அதை கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இதோட இந்த டிஷ் சாப்பிட்டு பாருங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இன்ஷாவா பங்கன் பிசாங் என்ற இனிப்பு டிசர்ட்டை நாமும் நம் வீட்டில் முயற்சி செய்து பார்ப்போம் இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சிறப்பு மிக்க ரமதான் மாதத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்பதை மேலும் நம் இறைவனுக்கு பிடித்தமான செயல்களை செய்வதன் மூலம் இந்த சிறப்பு மிக்க ரமதான் மாதத்தை எவ்வாறு பிரயோஜனமாக செலவழிப்பது என்பதை பற்றி நாடக வடிவில் நம் பிஷான் மதரசாவின் தொடக்க நிலை மூன்றில் பயிலும் நம் சிறுவர்கள் செய்து காட்ட வருகிறார்கள் வாங்க அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை காண்போம் fasting and how to fulfill the blessed month of Ramadan. For that, let's watch a skit about a day in Ramadan. We should always wake up early to consume our food. We shouldn't rush to gobble down food till the end of Sahar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We should always welcome the morning with Fajr prayers instead of sleeping away with full stomach after Sahar. Not only that, waking up early and spending the morning actively makes us more alert instead of oversleeping which tires our body. Not forgetting our Fajr prayers, We shouldn't miss the prayers just by watching TV and using our phones which weakens the remembrance of Allah during this blessed month. Instead of spending our time wastefully, we should spend the month of Quran by reading it beautifully. The one who prepares food for the fasting person will attain rewards as the one who is fasting. Therefore, help one another in preparation and clearance and breakfast on time. Lastly, joining the jama'at and praying together will gain us 27 times more rewards and blessings. Which is the correct way we should be spent Ramadan? From the skit, we can see the correct actions done by Dawood and the incorrect actions done by Rayyan. Let's follow the correct actions which will please Allah and attain His love and mercy. During the blessed month of Ramadan, we should make a lot of duas by being thankful to Allah and spend the, the time He has given us wisely. We can spend the time reading the Quran, praying Taraweh, spending meaningful time uh, with our family and help one another actively. Now, my friend Faik will be sharing with you a short hadith about Ramadan. 
அஸ்லாம் வலைக்கம் உங்களோ வபர்காட்டோ ஹடி தைம் நரேத்தர் அபு ஹுரேரா அல்லாஸ் மெசஞ்சர் சொல்லலா வலி வசல்லம் சேர் மன் சாம ரமலான ஈமானன் வஹ்டி சாபன் Whoever of the fast during the month of Ramadan out of sin cafe and hoping to attain Allah's reward. Gufira lahu ma tapattama min danbihi. Then all his past sins will be forgiven. Rafsan sahi al-Bukhari. Jazak Allahu hayran. Inshallah, let's all spend this Ramadan meaningfully by remembering Allah subhanahu ta'ala in every action we do. Not forgetting Allah subhanahu wa ta'ala is al-basir. He is aware of all the good deeds we do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha Allah, Ichiru vargalin arvate nam paratiye aga vindu. Ivargaludiya arvamu, muyarchiyum, todara nam irevanidam tuwa seydu kolvo. Ameen. அடுத்து நாம் காணவிருக்கும் அங்கம் இளையர்களின் அங்கம் நம் விஷான் மதரசாவில் பயிலும் இளையர்கள் நல்ல சொஹபத் என்ற தலைப்பில் அதாவது தங்களுடைய நல்ல தோழமையை கொண்டு அவர்கள் எவ்வாறு இறைவனுக்கு பிடித்த நற்செயல்களை தொடர்ந்து இச்சமூகத்திற்கு செய்கிறார்கள் என்பதை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள போகிறார்கள் மேலும் இந்த மதரசா எவ்வாறு அவர்களின் வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதையும் காண்போம் வாங்க அவர்களுடைய அவர்களுடைய நல்ல தோழமையை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று காணலாம் We started from learning Ikra and have progressed all the way to teaching our juniors right now. I remember especially all the events that we were involved in, like the iftars, road shows, orientations and competitions. Spending so much time together as a good community has made us so close and motivated us to keep doing all these good deeds. Definitely, Irfan, the good community of friends has really helped us to stay focused on doing good and also spending a lot of time in organizing events and contents for our juniors. This really has given us our close friends. By the way, do you remember when we initially started organizing events and taking the lead roles? Yes, Habib, of course I remember. It wasn't easy to organize an event as we did not have any prior knowledge or experience. But with the continuous help and support from our Ustad and Ustazas, we were able to overcome the obstacles and run events successfully. I remember especially the good times we had with our juniors organizing futsal sessions and ECP outings. Those were the times when the students came out to have fun, enjoyed and bonded with their classmates and their ustads. Similarly, just like how our ustads help us to mold into a team, we are helping our juniors to also mold into a good team. And also through these outings, our juniors learned about how to implement the lifestyle of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. into their daily lives so a lot of credits has to definitely go to our ustads and ustazas well indeed it has been quite a journey for us in madrasa this shows how suhubat can lead us to consistently doing good in the path of allah subhanahu wa ta'ala surely habib there's a hadith which says a person is likely to follow the faith of his friend so look whom you befriend from this hadith We can see that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has advised us about choosing good friends. Having good companionship navigates us to be more involved in activities serving the community. Well, Sir Irfan, it was a good hadith. What kind of characteristics do we have in madrasa that goes companionship? Sure, Habib. There are few qualities which shows good companionship. For example, the reminder of Allah subhanahu wa ta'ala. Our friends should be an iman booster to us. They can even do simple things as reminding us to pray on time or even spreading good knowledge. They should also be a muksin whereby they point out the wrong doings that we are doing and help to fix them. They shouldn't turn a blind to the wrong doings. They should also encourage and support us to attending gatherings of knowledge. For example, how we now madrasa organize different events such as road shows, for example for Ramadan or even Hajj. to actually spread the knowledge of Islam a very good example of good companionship would actually be project hut because we've extended our effort 
beyond Madrasa time and made an impact in the community. I totally agree with you, Irfan. Project Hub was the platform where we were given the opportunity to serve the community. You know, like what our Madrasa motto says, gather, learn, serve. As you know, Project Hub was initiated by our Ustad and Ustaza to benefit families such as in need. Currently, there are 50 families benefited from this project, Alhamdulillah. And each family is given in basic rations such as Milo, oil, rice, etc. every month. Alhamdulillah, even though it was initiated by our Usta and Ustaza, they have made us carry this project as a team by ourselves. Alhamdulillah, our project hut has been running successfully for the past two years now, only with the support of our sponsors, our Usta, Ustaza and the team. Alhamdulillah, we have come such a long way because of the strong companionship we have gotten. Inshallah, let's hope the future batches of juniors strive to develop the strong companionship that we have experienced which has pushed us to come this far. MashaAllah. Yes, Irfan. With good people surrounding us, we have the right energies to make us stay motivated. We have to choose our circle of friends wisely. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with the righteous suhabat. Alhamdulillah, this was a very fruitful conversation with you, Irfan. Inshallah, I'll be seeing you tomorrow for our madrasa lesson. Inshallah. See you, Habib. Assalamu alaikum, ya Habibi. Assalamu alaikum ya habibi Isabilum murih Kana hadaya Sahih kai Tastarih Wahusan tuhaa Al-Ghafiyan Tarih Dabaran tarih Tuqalu al-Isaru Al-Izamu Bihi Wa yaudu al-Hawa كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة خسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح سبيل مريح تنا هدايا صاحي كي تستري الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح الحمد لله إنتري إلى أرغل نل الثورم يودين إربد سرقان الدان آنال أند نل الثورم يبيت أورغل إريبنك بديت نرجي إلغلي سيبد إنم ميغ سرقان الدان إلغلي இவர்களின் நல்ல தோழமையை இன்னும் தொடர வேண்டும் என்று நாமும் அவர்களுக்கு துவா செய்து கொள்வோம் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் அடுத்த அங்கத்தில் சில பயனுள்ள தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் இறைவனுடைய இல்லமாகிய புனித காபாவை பற்றி சில விஷயங்களை இன்றைக்கு காணப் போகிறோம் காபாவினுடைய வரலாறு பற்றியும் மற்றும் காபாவின் சில சிறப்பு அம்சங்களை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் வாங்க நம் இறைவனுடைய இல்லமாகிய காபாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தலா வபரகாத்து பரகத்தான ரமலான் மாதத்தில் இன்று நாம் நம் ரப்புடைய வீடு ஆகிய புனித காபத்துல்லாவை பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் காபத்துல்லா சவுதி அரேபியாவில் இருக்கும் மஸ்ஜித் ஹராம் ஷெரீஃபில் அமைந்துள்ளது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தவாஃப் உம்ராஹ் மற்றும் ஹஜ் உள்பட பலவிதமான இபாத்களை செய்ய தாபாவிற்கு விரைகிறார்கள் அல்லா சுபானில் கூறியுள்ளான் ஹஜ்ஜை பற்றி மக்களுக்கு அறிவிப்பீராக அவர்கள் நடந்தும் வெகு தொலைவிலிருந்து வரும் மெலிந்த ஒட்டகங்களின் மீதும் உம்மிடம் வருவார்கள் என கூறினோம் இன்று கம்பீரமாக தோன்றும் இந்த காபாவின் முக்கியத்துவங்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் பலதரப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக காபா ஒரு முக்கிய இடத்தை பிடிக்கிறது உலகத்தில் வாழும் அனைத்து முஸ்லிம்களும் காபா இருக்கும் திசையை நோக்கிதான் தொழுகிறார்கள் இதை நாம் கிப்லா என்று அறிகிறோம் அனைத்து முஸ்லிம்களும் இவ்வாறு ஒரே திசையை நோக்கி தொழுவதனால் 
முஸ்லிம்கள் அனைவரையும் ஒருமைப்படுத்தும் சின்னமாக திகழ்கிறது மற்றும் அல்லாவை சேர்ந்து வணங்கும் வாய்ப்பும் ஏற்படுத்துகிறது காபாவின் திசை கிப்லாவாக இருப்பதற்கு முன் இஸ்லாத்தின் ஆரம்ப காலங்களில் முஸ்லிம்கள் முதல் கிப்லாவாக எதை நோக்கி தொழுதார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா முஸ்லிம்கள் பைத்துல் மக்திசையை நோக்கி தொழுதார்கள் ஆனால் இறைவனுடைய கட்டளைப்படி ரசூலுல்லாஹ் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் கிப்லா காபாவை நோக்கி தொழுவதாக மாறியது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த புனித காபாவை போலவே மற்றொரு காபாவும் இருக்கிறது அது எங்கே இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அது பூமியில் இருக்கும் காபாவின் இடத்திற்கு நேராக ஏழு வானங்களுக்கு மேல் உள்ளது அதற்கு அல் பைத்துல் மாமூர் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை பற்றி முகமது நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் மெஹ்ராஜ் என்னும் பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது அல் பைத்துல் மாமூர் என்னும் எல்லை அவர்களுக்கு காட்டப்பட்டது அதை குறித்து முகமது நபி சல்லல்லா அலி வசல்லம் ஜிப்ரில் அலி வசல்லம் அவர்களிடம் கேட்டபொழுது இதில் ஒவ்வொரு நாளும் எழுபதாயிரம் வானவர்கள் தொழுகிறார்கள் அவர்கள் இதிலிருந்து வெளியே சென்றால் திரும்ப இதனிடம் வரமாட்டார்கள் அதுவே அவர்கள் கடைசியாக நுழைந்ததாகிவிடும் என்று வினவினார்கள் இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம் என்றால் பூமியில் இருக்கும் காபாவை முஸ்லிம்கள் தவாஃப் செய்வது போலவே மலக்கத்மார்களும் அவர்களுடைய ரப்புக்கு பைத்துல் மக்மூரில் தவாஃப் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மாஷாலா இறைவனை நினைவூட்டும் இந்த காபத்துல்லா எப்பொழுது கட்டப்பட்டது அதற்கு காபாவின் கட்டமைப்பின் கால வரிசையை நாம் பார்ப்போம் இதை ஒட்டி அல்லா சுபஹான உத்த ஆல சுரா அல் இம்ரானில் கூறியுள்ளான் இறை வணக்கத்திற்கென மனிதர்களுக்காக வைக்கப்பட்ட முதல் வீடு நிச்சயமாக மக்காவில் உள்ளதுதான் அது பறக்கத்து மிக்கதாகவும் உலக மக்கள் யாவருக்கும் நேர்வழியாகவும் இருக்கிறது இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் என்ன அறியலாம் என்றால் உலகத்தில் முதலில் எழுப்பப்பட்ட கட்டடமாக காபா திகழ்கிறது இந்த காபாவை இவ்வுலகத்தின் முதல் மனிதன் மற்றும் இஸ்லாத்தின் முதல் நபி ஆகிய ஆதம் அலிவசல்லம் அவரே அல்லாவுடைய கட்டளையின்படி கட்டியவராக ஆவார் என்று கருத்துக்கள் உண்டு ஆனால் அதற்கு பிறகு நூ அலிவசல்லம் வரலாற்றில் ஒரு பெரிய வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று நாம் அறிவோம் அவ்வெள்ளத்தால் காபாவின் சுவர்களில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டு காபா சேதமானது சேதமான காபாவை மறு சீரமைப்பு செய்யும் பணியை நபி இப்ராஹிம் அலிவசல்லம் அவர்களை அல்லா சுபானத்துவால உத்தரவளித்தான் இப்ராஹிமுக்கு புனித ஆலயத்தின் இடத்தை நிர்ணயித்து நீர் எனக்கு எவரையும் இணை வைக்காதீர் என்னுடைய இந்த ஆலயத்தை சுற்றி வருவோருக்கும் அதில் ருக்கு சுஜுது செய்து தொழுவோருக்கும் அதை தூய்மையாக்கி வைப்பீராக என்று அல்லா சுபான உத்த அல இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் நபி இப்ராஹிம் அலி வசல்லம் அல்லாவிற்காக இந்த பணியை தொடங்குவதற்கு மகனாகிய நபி இஸ்மாயில் அலி வசல்லம் அவர்களிடம் அணுகி உதவி கேட்டார்கள் இஸ்மாயில் அலி வசல்லம் அவர்களும் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு காபாவை கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் காபாவை கட்டி முடித்த பின் அல்லாவிடம் துவாவும் கேட்டார்கள் அலீம் எங்கள் இறைவனே எங்களிடமிருந்து இப்பணியை ஏற்றுக்கொள்வாயாக நிச்சயமாக நீயே யாவற்றையும் கேட்பவனாகவும் அறிபவனாகவும் இருக்கின்றாய் அதன் பிறகு நபி இஸ்மாயில் அலைவசல்லம் அவர்களுடைய வம்ச வழியை சார்ந்த நமது கண்மணி நாயகம் முகமது நபி சல்லல்லா அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு காபாவை பராமரிக்கும் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது பின் உமர் அலி அல்லா அன்ஹு அவர்களுடைய கலிஃபா ஆட்சியில் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகியதால் காபாவை சுற்றி இருந்த நிலப்பகுதிகளை அவர் விரிவுபடுத்தினார்கள் அதைத் தொடர்ந்து உஸ்மான் அலி அல்லா அன்ஹு ஆட்சியில் மஸ்ஜித் ஹராமை சுற்றி பல தூண்கள் கட்டப்பட்டன அதற்கு பிறகு 
உம்மையத் அரசாட்சியின் காலத்திலும் மற்றும் அப்பாசித் அரசாட்சியின் காலத்திலும் காபாவை சுற்றி இருக்கும் இடங்கள் இன்னும் பல மடங்காக பெரிதாகப்பட்டது இறுதியாக பல முக்கிய மாற்றங்களை சவுதி அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு இன்று நம் முன் கம்பீரமான தோற்றத்தில் காபா நிற்கிறது மாஷாவா அடுத்ததாக நாம் காபாவில் உள்ள பகுதிகளை காண்போம் இதற்கு மீசாபுல் ரஹ்மா என்று பெயருண்டு காபாவுடைய கூரையில் சேகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் இதிலிருந்து வெளியாக்கப்படும் இங்கே ரசூலுல்லாஹி சல்லா ஹலே வசல்லம் அவர்கள் துவா செய்ததாகவும் அறிவிப்பு உண்டு காபாவின் மீது போற்றப்பட்டிருக்கும் துணியின் பெயர் கிஸ்வா என்பதாகும் இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் துல்ஹஜ் மாதத்தில் அர்ஃபாவுடைய நாள் அன்று மாற்றப்படும் அதில் அல்லாவை புகழும் தஸ்பிகள் கையால் தைக்கப்பட்டு எம்ப்ராய்டரியாக காட்சியளிக்கப்படுகிறது மேலும் இந்த கிஸ்வா துணியை தயாரிக்க ஒரு வருடம் ஆகும் அடுத்து அல் முல்தசம் முல்தசம் காபாவின் கதவு மற்றும் ஹஜர் அல் அஸ்வத் எல்லைகளில் அமைந்துள்ளது இதுவும் துவா ஏற்றப்பொள்ளப்படும் இடமாக அமைவதால் பெரும்பாலான மக்கள் அங்கு நின்று கொண்டு அல்லது தவாஃப் செய்யும் பொழுது இவ்விடத்தில் மண்ணு முருகி அல்லாவிடம் துவா கேட்பார்கள் அடுத்ததாக பாபுல் காபா காபாவுடைய கதவு இந்த கதவு தங்கம் மற்றும் வெள்ளியால் கட்டப்பட்ட கதவாகும் அதில் இறைவனிடம் துவா கேட்கக்கூடிய பல குரன் ஆயத்துகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன அது மட்டுமல்லாமல் காபாவிற்கு இரண்டு கதவுகள் உள்ளன ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு கதவு மட்டும்தான் காட்சியளிக்கப்படுகிறது மற்றொன்று பூட்டப்பட்டு கிஸ்வா துணியால் போற்றப்பட்டுள்ளது இதற்கு பிறகு ஹஜர் அல் அஸ்வத் கல்லை பற்றி பார்ப்போம் இந்த கல் சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த கருப்பு கல்லாக காணப்படுகிறது இது காபாவின் கிழக்கு மூலையில் அமைந்துள்ளது அடுத்ததாக காபாவின் மூலைகளை பார்ப்போம் அல் ருகுன் இராக்கி மற்றும் அல் ருகுன் யமானி இருக்கின்றன அதுக்கு அடுத்ததாக மகாம இப்ராஹிம் மகாம இப்ராஹிம் காபாவை கட்டும்போது இப்ராஹிம் அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் நின்ற கல்லை குறிக்கிறது இஸ்மாயில் அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் கற்களை இப்ராஹிம் அலேஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அனுப்பியதும் இப்ராஹிம் அலேஹி வசல்லம் தொடர்ந்து அதன் மீது ஏறி நின்று காபாவை கட்டினார் மகாம இப்ராஹிம் அதிசயமாக சுவர்கள் உயர்ந்தவுடன் அக்கல்லும் உயர்ந்தது அது மட்டுமல்லாமல் சுரா பஹ்ரோவில் அல்லா சுபஹான கூறியுள்ளான் இப்ராஹிமின் நிலையத்திலிருந்து பிரார்த்தனை நடைபெறும் இடத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் மகாம இப்ராஹிமுடைய இடமும் சிறப்பு மிக்க தொழுகும் இடமாக அமைவதை இந்த ஆயத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்து அல் ஹதீம் இதை ஹிச் இஸ்மாயில் என்றும் அழைப்பார்கள் இது பிறை வடிவுமாக இருக்கும் இவ்விடம் இஸ்மாயில் அலேஹி வசல்லம் மற்றும் அவரது தாயார் ஆகிய ஹாஜ்ரா அலேஹி வசல்லம் தங்குவதற்காக கட்டப்பட்ட இடமாகும் இறுதியாக அல் ருக்குன் ஷாமி காபாவுடைய மற்றொரு மூலையை குறிக்கிறது இதுவே காபாவுடைய பகுதிகளாகும் அல்ஹம்துல்ல உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்த புனித காபாவை நோக்கி பயணம் செய்வோர் பலர் உள்ளன அல்ஹம்துல்ல அதில் இம்சாவோடு சேர்ந்து பலர் இறைவனுக்காக காபாவை நோக்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் உம்ராவிற்கு கிளம்புவார்கள் அந்த ஜமாத்தான உம்ரா ஒரு கல்வி பயணமாகவும் ஒரு பெரிய குடும்பமாகவும் எவ்வாறு நிகழும் என்பதை இப்பொழுது காணலாம் ஒன்மத்தோன்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்ல்
அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் இன்ஷாலா நாம் மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் சந்திப்போம் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தால வபரகாத்து காபாவின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம் இன்ஷாவா நாம் அடுத்த முறை உம்ரா அல்லது ஹஜ் செய்வதற்கு சென்றால் நிச்சயமாக இவர்கள் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்ட சிறப்பம்சங்கள் தான் நம் நினைவிற்கு வரும் இந்த காபாவின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களை நம்முடன் இவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு நாம் இவர்களுக்கு துவா செய்து கொள்வோம் இதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய காணொலியை நாம் அழுத்து பார்க்கவிருப்பது அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் ஒவ்வொருவரும் இஸ்லாத்திற்காக பெரும் பங்கு ஆற்றியிருக்கிறார்கள் முக்மீன்களின் அன்னையர்களான இவர்களுடைய ஒவ்வொரு நற்பண்புகளும் நமக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது இன்றைய காணொலியில் ஜைனப் பின் ஜாஷ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பற்றி காணவிருக்கிறோம் வாங்க உம்மஹாத்து முக்மினியின் அங்கத்தை தொடங்கலாம் அலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றியும் அதிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை பற்றியும் சில துளிகள் ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் நபி சல்லல்லாஹு அவர்களின் மாமி ருக்கைமா என்பவரின் மகளாவார் இவர் மிக அழகான ஒரு பெண்மணியாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் தன் இத்தா காலம் முடிந்த பின்பு பள்ளிக்கு சென்று தொழக்கூடியவராகவும் குரு ஆணை அதிகமாக போதக்கூடியவராகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த சமயத்து நபி சல்லல்லாஹு அலேஹு சொல்லம் அவர்களுக்கு முப்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் அல் அஹாப் அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ஏழாவது இறைவசனம் அருளப்படுகிறது அல்லாஹுவின் கட்டளைக்கு ஏற்ப நபி சல்லல்லாஹு அலிஹு சல்லம் அவர்கள் ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை மறு திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஜைனப் அவர்கள் நபி சல்லல்லாஹு அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான மனைவிமார்களில் ஒருவராக இருந்திருக்கிறார்கள் மற்றும் நபி சல்லல்லாஹு அலிஹு சொல்லம் அவர்களுக்கு பிடித்தமான தேன் போன்ற உணவுப் பொருளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் பண்புகள் 
கடமையான வணக்க வழிபாடுகளிலும் சுண்ணத்தான வணக்க வழிபாடுகளிலும் அதிகம் ஆர்வம் உள்ளவராகவும் அதிக சிரமம் எடுத்து செய்யக்கூடியவராகவும் ஜைனப் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்கா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வலியுறுத்துகின்ற சுண்ணத்துக்களை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பின்பற்றக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சமயத்தில் அவர்களின் சகோதரர் வபாத் ஆகியிருக்கும் பொழுது நறுமண பொருளை கொண்டு வர சொல்லி நறுமணத்தை பூசிக்கொள்கிறார்கள் எனக்கு இப்பொழுது நறுமணத்தை பூசிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த கட்டாயமும் இல்லை ஆனால் நபி சொல்லல்லாஹூ அலே சொல்லம் அவர்கள் மிம்பரில் அமர்ந்து கூறியதை நான் செவியுற்றேன் அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பிய ஒரு பெண் கணவன் அல்லாத ஏனைய மனிதர்கள் இறந்ததற்கு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் துக்கம் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் நான் இப்பொழுது நறுமண பொருளை பூசிக்கொள்கிறேன் என்று கூறினார்கள் நபி சொல்லல்லாஹ் அவர்களின் மற்ற மனைவிமார்களும் புகழக்கூடிய சிறந்த பெண்மணியாக ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அலி அல்லாஹூ அன்கா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் முஸ்லீமில் பதியப்பட்ட ஒரு செய்தி ஐஷா அலி அல்லாஹூ அன்கா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சொல்லல்லாஹு அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தில் என்னுடன் போட்டி போடக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக ஜைனப் பின் ஜவ்ஷ் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மேலும் ஜைனப்பை விட அல்லாஹுவின் மார்க்கத்தில் நல்ல ஒரு பெண்மணியாக வேறு எந்த பெண்ணையும் நான் பார்த்ததில்லை இன்னும் அல்லாஹுவை அதிகம் அஞ்சுவதிலும் உண்மை பேசுவதிலும் உறவுகளை இணைத்து வாழ்வதிலும் அதிகமாக தர்மம் செய்வதிலும் அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்காக மும்முரமாக செய்யும் அமல்களிலும் ஜைனப் பிரலாஹு அன்கா அவர்களை தவிர வேறு எந்த பெண்ணையும் நான் கண்டதில்லை என்று ஐஷா ரலிலாஹு அன்கா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் தர்மத்தில் மிக சிறந்து விளங்கக்கூடிய பெண்மணியாக இருந்திருக்கிறார்கள் நபி சல்லல்லாஹு அவர்களிடம் உங்களுக்கு பின்னால் உங்களை விரைந்து அடையக்கூடியவர் யார் என்று கேட்கப்படுகிறது அதற்கு நபி சல்லல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்கள் உங்களிடம் கை நீளமாக இருக்கக்கூடியவர்தான் எனக்கு பின்னால் மரணிப்பார் என்று பதிலளிக்கிறார்கள் அதுபோலவே நபி அவர்கள் நபி சொல்லல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்கள் மரணித்த கொஞ்ச காலத்தில் ஜைனப் அவர்கள் மரணித்து விடுகிறார்கள் நபி சொல்லல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்கள் ஜைனப் அவர்களின் தர்மம் கொடுக்கும் சிறந்த பண்பை கருத்தில் கொண்டு அவ்வாறு பதிலளித்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் நபி சல்லல்லாஹு அலையுசல்லம் அவர்களின் மனைவிமார்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது அந்த உதவித்தொகையை ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கக்கூடியவர்களாக ஜைனப் பின் ஜக்ஷ் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஜைனப் பின் ஜக்ஷ் அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து நாம் பல படிப்பினைகளை பெற முடியும் இறை வணக்க வழிபாடுகளில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் குடும்பத்தினரிடம் நற்பேறு பெறுவது முக்கியம் என்பதையும் தர்மத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதையும் படிப்பினையாக நாம் பெற முடியும் இன்ஷா அல்லா இந்த படிப்பினையின்படி நடக்கக்கூடியவர்களாக உங்களையும் என்னையும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக ஆமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் அலமதுல்லா இன்றைக்கு ஜைனப் இப்னி ஜஹஷ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் அவர்கள் ரசுருவா சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு உறுதுணையாக இருந்தார்கள் என்பதையும் அறிந்து கொண்டோம் அத்தோடு நம் ரசுருவா சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களுடைய சுண்ணத்தை நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதையும் இத்தொகுப்பு நினைவூட்டுகிறது இன்ஷா அவ்வா நாம் அனைவரும் ரசுருவா சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களுடைய சுண்ணத்தை நம் வாழ்வில் கடைபிடிக்க முயற்சி செய்வோமாக ஆமீன் அடுத்து நம் காணொலியில் இடம்பெறவிருப்பது நம் கண்மணி நாயகம் நபி முகமது சல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களுடைய நற்பண்புகள் நம் பீஷார் மதரசாவில் தொடக்க நிலை ஐந்து மற்றும் தொடக்க நிலை ஆறில் பயிலும் மாணவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய நற்குணங்களை ரசுருல்லா சல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களின் நபிமொழிப்படி எவ்வாறு ஒப்பிடுகிறார்கள் என்பதையும் மற்றும் அவர்கள் சில நற்குணங்கள் ஒரு நல்ல முஸ்லிமின் முன்மாதிரி என்று நமக்கு எடுத்துரைக்க வருகிறார்கள் அவை எப்படிப்பட்ட நற்குணங்கள் என்பதை காண்போம் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி We are going to see our P5 and P6 boys from Bishan Madrasa sharing about their beautiful characters that are exhibited by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Let's watch and learn what are these characters that are practiced by the boys and how they relate each characters with the appropriate hadith. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I'm Shaul Hamid from Bishan Marasa. Today, I'll be sharing to why I love to forgive everyone easily. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, There was a merchant who used to tell the people and when the debtor was in straitened circumstances, he would tell his employees, Forgive him so that Allah may forgive us. So Allah forgive him. Here are some reasons to why I love to forgive everyone easily. First, it sets me free from the incident. Secondly, it removes the anger from my heart. Thirdly, it gives me the power of forgiving. Forgiving is the best act in the whole world. So in this Ramadan, inshallah, we all will practice forgiving each other. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Harris from Premier Six Boys of Bishan Madrasa. Today, I'm going to share with you about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's generosity and what we can learn. Narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam owned somebody a camel of a certain age. When he came to demand it back, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to some people, "Give him his due." When the people searched for a camel of that age, they found none. But found a camel one year older. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Give it to him." On that, the man remarked, "You have given me my right in full. May Allah give you in full." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The best among you is the one who pays the rights of others generously." Sahih Al Bukhari, 2305. We can be generous to others too by following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's manner. Share or give something that has meaning to you. Do not expect a reward in return for your generosity. Take the opportunity to give whenever possible. Give with all your heart, and not because you want others to think that you are generous. Insha Allah, with the help of Allah Subhanahu Wa Taala and taking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as a role model, we can aspire to become generous in all possible ways to others. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ibrahim from P6 Bisha Madrasa and today I'm going to share with you how I'll be patient. I will stop doing things that is not important, be mindful of the things that makes me impatient, relax and take a deep breath. The hadith of being patient is narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu. Allah's apostle said that the example of a believer is that of a fresh tender plant. For from whatever direction the wind comes, it it bends it. But when the wind begins quiet, it becomes straight again. Similarly, a believer is afflicted with calamities, but he remains patient till Allah Subhanahu Wa Taala removes all his difficulties. An impious, wicked person is like a pine tree which keeps hard and straight till Allah Subhanahu Wa Taala cuts it down when he wishes. Inshallah, with the help of Allah Subhanahu Wa Taala, let us be patient too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Rasim and today I would like to be sharing with you about understanding. Understanding is one of Allah and Allah's love and Allah's love and Allah's love. Once my friend came to me and asked me about this math work problem. I told, I told him the solution once but he still didn't get, seem to get it. Knowing the fact that he's a slow learner, I decided to repeat to him the solution again and again. Now I'd like to share You are hadith related to understanding. Narrated from my, I heard Mawia bin Abi Subaira delivering a sermon. I heard the Prophet Allah was saying, if Allah was to do a favor to somebody, He bestows on him and the gift of understanding the Quran and and Sunnah. I am but the distributor, and Allah is the giver. The state of this nation will remain good till the hour is established or till Allah's orders come. Some of you are not aware. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Riyaz from Bisha Madrasa. Today, I am going to share about my story on honesty. There was once I caught one of my classmates stealing. He told me not to tell my teacher, but I went on to tell my teacher. There is a hadith narrated by Abu Huraira. Allah's messenger, Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, said, "When honesty is lost, then wait for the hour." It was us. How will honesty be lost? O oh, Allah's messenger, Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, "When authority is given to those who do not deserve it, then wait for the hour." It's Insha Allah. Let us be honest in all our ways. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Abdul Ghafur from P5 Bishan Madrasa. Today I am going to share with you how I will be caring. I care for others just like how I would like others to care for me. Narrated by Abu Musa. Some people ask Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, who is a very good Muslim? He replied, one who does not harm Muslims with, with his tongue or hands. This hadith can also tell us that we should also speak politely. Inshallah, we will all be kind to each other. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. I am Abdul Wadud and today I'm going to share with you how I will be more courageous. As a Muslim, I will face hardship and I need to be like Rasulullah to overcome them. Courage is a sign of strength and the dignity of the Ummah depends on it. The strong believers is better and more loved by Allah than the weak ones. The Prophet was the most courageous man of all. The Prophet will face difficult situation and hardship with a steep, steadfast heart and strong faith. The Prophet comforted Abu Bakr. Abu Bakr, may Allah be pleased with him in the cave while the disbelievers were surrounding it by saying courageously, courageously, to him while being confident of the protection of Allah the Almighty. Do not grieve, indeed Allah is with us. The Prophet would the Prophet would continuously repeat invocations such as, O oh Allah, I seek refuge in you from worry, grief, from incapacity, laziness, cowardice, cowardice and miserliness, from being heavily in debate, from being overpowered by men. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu that was great sharing by the boys Insha'Allah, may we also follow this guidance from Allah subhanahu wa ta'ala and follow our role model Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ameen Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Subhanallah Ippadi patta nargunengalaya nam Rasul sallallahu alayhi wa sallam avarkal ஒரு நல்ல முஸ்லிமி முன்மாதிரி என்று கூறியுள்ளார்கள் இன்ஷா நாமும் இந்த நற்பண்புகளை பின்பற்றி நல்ல முஸ்லிமின் முன்மாதிரியாக வாழ முயற்சிப்போம் அடுத்து இன்றைய காணொலியில் நாம் காண இருப்பது தினம் ஒரு குரான் ஆயத்து என்ற அங்கம்
These verses that has been recited, Allah subhanahu wa ta'ala gives us an important reminder about the judgment day where men will say on that day, where is the place of escape and no, there is no refuge. And Allah says to your Lord, that day is the place of permanence. Inshallah, let us all remember that we will return back to him and with him is the permanent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idhani thudaddu irudhiyaga naam kaana virpadu sugadara angam. Indru nam sugadara angatil manitha nudia naavini patriyum matrum adha nudia sail padukalai patriyum arindu kolla pogiro. Adhi evvari sail padukiradu indru அது நம் உடலில் எத்தகைய முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்றும் இவ்வங்கத்தில் காண்போம் அஸ்லாம் அலைக்கும் அஹமதுல்லாஹி தாலாத்துஹு இன்ஷாஅல்லா இன்று நம் நாக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மனிதனின் நாக்கு செரிமான அமைப்பின் ஒரு பகுதி நாக்கு ஒரு தசை உறுப்பு அது எப்பொழுதும் மென்மையாகவும் ஈரப்பதட்டத்துடனும் இருக்கும் நாக்கின் கீழ் பல நரம்புகளும் இரத்த குழாய்களும் அமைந்திருக்கிறது நாக்கின் மேற்பாகம் டோசம் என்று அழைக்கப்படும் இதில் பல பெப்பிலே இருக்கிறது இது உணவை ருசி பார்ப்பதற்கான உறுப்பும் எச்சில் உருவாகும் உறுப்பும் இருக்கிறது நம் நாக்குக்கு இரண்டு செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன முதலில் சாப்பிடுவது நாம் சாப்பிடும் உணவை மெல்லுவதற்கு நாம் பற்கள் உதவுகின்றன மின்ட உணவை நம் உணவு குழாய்க்கு தள்ளுவதற்கு நம் நாக்கு உதவுகிறது இரண்டாவது பேச்சு நாக்கு வாயுக்குள் விரைவாக நகர்ந்து வெவ்வேறு சத்தத்தை வெளியாக்குகிறது நாக்கின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு ருசிக்கு பொறுப்பாகும் உதாரணத்திற்கு நாக்கின் முன்புறம் இனிப்பிற்கு பொறுப்பாகும் நாக்கின் பின்பகுதி கசப்புக்கு பொறுப்பாகும் நாக்கின் வலது மற்றும் இடது புறத்தில் புளிப்பு மற்றும் உப்பான உணவுக்கு பொறுப்பாகும் குர்ஹானில் அல்லாஹு தாலா நாக்கை பற்றி என்ன கூறியுள்ளான் என்று பார்ப்போம் அவர்கள் அறிந்து நல்லுபதேசம் பெறுவதற்காக இதை நாம் உம்முடைய மொழியில் எளிதாக்கினோம் என்று சூரா நாற்பத்தி நான்கு வசனம் ஐம்பத்தி எட்டில் அல்லாஹுதாலா கூறியுள்ளான் அலமதுல்லா இன்று நீங்கள் நாக்கை பற்றி கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்ஷா மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஜசாக்கல்லா ஹைரன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலாத்துஹு மாஷா இன்றைக்கு மனிதனுடைய நாவை பற்றியும் அதனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இன்றைய சுகாதார அங்கம் உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் அகிலத்தாரின் இரட்சகனே எங்கள் அனைவரையும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்து சோனத்தை அடைய செய்வாயாக அலமதுல்லா இன்றைய காணொலி ஒரு நிறைவை நாடுகிறது இன்றைய தொகுப்பின் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் அமைந்திருக்கும் என நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்ஷா அல்லா மீண்டும் மற்றொரு தொகுப்பில் நாளை சந்திப்போம் தொடர்ந்து இம்சா மீடியா யூடியூப் சேனல் வழி இணைந்திருப்போம் 
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.